আসসালামু আলাইকুম মহাকর্ষ বিকর্ষ সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরো কোন গ্রহের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বৃত্তাকার পথে সেভেন পয়েন্ট এইট কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে ঘুরছে যেখানে বিকর্ষ স্তরণ নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অন্য একটি গ্রহের সাথে গ্রহটির ভর ও ব্যাসার্ধের অনুপাত যথাক্রমে এইট টু ও ফোর তাহলে এইটাকে যদি আমরা একটু চিত্র আকারে চিন্তা করতে চাই তাহলে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বৃত্তাকার পথে অন্য একটি গ্রহ ধরলাম এইটা হচ্ছে একটা গ্রহ একটা কৃত্রিম উপগ্রহ এটার বৃত্তাকার কক্ষপথে সেভেন পয়েন্ট এইট কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে ঘুরছে সেভেন পয়েন্ট এইট কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে ঘুরছে তাহলে এটা কৃত্রিম উপগ্রহ বেগ সেভেন পয়েন্ট এইট কিলোমিটার পার সেকেন্ড যদি মিটার পার সেকেন্ডে নেই তাহলে সাত হাজার আটশো মিটার পার সেকেন্ড আরও বলা আছে যে যেখানে অভিকর্ষ স্তরণ নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এই পয়েন্টে অভিকর্ষ স্তরণ দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট এইট সরি নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো ঘ নম্বর কোয়েশ্চেন বৃত্তাকার কক্ষপথের উচ্চতা নির্ণয় করো অর্থাৎ বৃত্তাকার কক্ষপথ এই কক্ষপথ এই গ্রহের কেন্দ্রে থেকে কতটুকু উপরে আছে সেটা আমাদের বের করতে হবে তাই সেটা বের করার জন্য আমরা কোন সূত্র জানি ভি ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার জি এম ডিভাইড হচ্ছে আর প্লাস এইচ এখানে জি এর মান ওই অবস্থানে দেওয়া আছে অর্থাৎ জি প্রাইমের মান দেওয়া আছে নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো জি এম ডিভাইড আর প্লাস এইচ আমরা এই সূত্রটাকে একটু কনভার্ট করে নিতে পারি আমরা যদি এখানে জি এম ডিভাইড আর প্লাস এইচ এখানে হচ্ছে স্কোয়ার দিলাম আর ওপরে একটা আর প্লাস এইচ গুণ করলাম তাহলে আমাদের একই আসে আর প্লাস এইচ আর প্লাস এইচ একটা কাটাকাটি করলে জি এম ডিভাইড আর প্লাস এইচই আসে জি এম ডিভাইড আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ারকে আমরা কী লিখতে পারি জি প্রাইম লিখতে পারি ভূপৃষ্ঠ হতে এই উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণ যদি ভূপৃষ্ঠ হতে ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষ স্তরণ কি জি ইজ ইকাল টু জি এম ডিভাইড আর স্কোয়ার তা পৃষ্ঠ থেকে এই উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণ জি প্রাইম ইজ ইকাল টু জি এম ডিভাইড আর প্লাস এইচ তার উপর হোল স্কোয়ার তা এখানে আমরা সেটাই করলাম যে জি এম ডিভাইড আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ারের পরিবর্তে জি প্রাইম ইন্টু আর প্লাস এইচ আর এপাস হচ্ছে ভি এখান থেকে আমাদের এইচ এর মানটাই নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা উভয় বর্গ করতে পারি ভি স্কোয়ার এইট ইজ ইকুয়াল টু জি প্রাইম ইন্টু আর প্লাস এইচ বা ভি স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে জি প্রাইম এইট ইজ ইকুয়াল টু আর প্লাস এইচ অথবা এইচ ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার ডিভাইড জি প্রাইম মাইনাস হচ্ছে আর এখন আমরা মান বসিয়ে দিই ভি এর মান দেওয়া আছে সাত হাজার আটশো তার উপর স্কোয়ার ডিভাইড জি প্রাইম জি প্রাইমের মান দেওয়া আছে নাইন মাইনাস নাইন মিটার পার সেকেন্ড আর আর এর মান কত বলা আছে আচ্ছা যেহেতু এখানে আর এর মান বলা নাই আর এখানে এটাও স্পষ্ট করে বলা নাই যে এটা হচ্ছে একটা পৃথিবী এখানে বলছে শুধু কোনো একটি গ্রহ যেহেতু আর এর মান বলা নেই তাহলে এটাকে আমরা আর এই হিসেবেই রাখব মাইনাস আর এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি সাত হাজার আটশো তার উপর স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ভাগ হচ্ছে নাইন ভাগ নাইন ইএন জিতে চাপ দেওয়া সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স মাইনাস আর এটার এককটা কি হবে এককটা হবে হচ্ছে মিটার যেহেতু সব কিছু মিটার এককে বসানোর জন্য এককটা হবে মিটার তাহলে এইটাই হচ্ছে গ নম্বরের অ্যান্সার যে ওই অবস্থানে ভূপৃষ্ঠ মানে এই গ্রহের ক্ষেত্রে এই পৃষ্ঠ থেকে গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে ওই স্থানের উচ্চতা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সরি এটা পৃষ্ঠ থেকে না মানে এটা হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে আমরা জানি ও সরি এটা হচ্ছে উচ্চতা থেকে এই পৃষ্ঠের থেকে পৃষ্ঠের থেকে এতটুকু উচ্চতে যেহেতু আর বাদ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ব্যাসার্ধ আর বাদ দেওয়া হয়েছে তাহলে এটা পৃষ্ঠ থেকে এতটুকু উচ্চ ওপরে সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু পার সিক্স মাইনাস আর এত মিটার এটাই হচ্ছে গ নম্বরের অ্যান্সার এরপর ঘ নম্বর ঘ নম্বর কী বলা আছে যে গ্রহ দুটির মধ্যে একটি নবযান যাতায়াত করলে কোন গ্রহ হতে অধিক গতিশক্তি নিয়ে নবযান থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে তো বলা আছে যে অন্য একটি গ্রহের সাথে এই গ্রহটির ভর ও ব্যাসার্ধের অনুপাত যথাক্রমে এইট ইস টু ওয়ান ও ফোর ইস টু ওয়ান তাহলে অন্য গ্রহ এই গ্রহের থেকে আশি গুণ কারণ অন্য গ্রহ আগে বলা আছে এই গ্রহের কথা পরে বলা আছে সেটা হচ্ছে আশি ইস টু ওয়ান যেহেতু তাহলে অন্য গ্রহের ভর এই গ্রহের থেকে আশি গুণ অন্য গ্রহের ব্যাসার্ধ এই গ্রহের থেকে চার গুণ তাহলে এটাকে যদি আমরা সম্পর্ক আকারে লিখি তাহলে অন মানে বর্তমানের যে গ্রহ সেটা হচ্ছে এম ওয়ান আর অন্য গ্রহ এম টু এইটে কত কী হবে এইটটি ইন্টু এম ওয়ান 
a grow her bash or the R1, on no grow her bash or the R2, it is equal to 4 into R1. Or to a grow her take a chargo. Akun no jihito nobodan take a nobodan do take a do it a grow her take a bear cut her way. Talobosha mukti beke nikhep cut her way. Tala V Amralikta pari VE1 Tarpo divided to VE2. এটা কে যদি অনুপাত আকারে লিখি তাহলে উপরে √2gme1 বা m1 লিখতে পারি শুধু m1 নিচে হচ্ছে r1 ইনটু উপরে r2 2gm2 2g 2g কাটা r2 এর পরিবর্তে m1 এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি শুধু m1 ই r2 এর পরিবর্তে লিখতে পারি 4 r1 r1 এর পরিবর্তে তো r1 ই আর m2 এর পরিবর্তে লিখতে পারি 80 m1 যেটা আমরা পেয়েছি m2 is equal to 80 m1 r1 r1 কাটা m1 m1 কাটা 4 by 80 কে আমরা লিখতে পারি 1 by 20 তার উপর হচ্ছে √ আর এই পাশে হচ্ছে ve1 ডিভাইড হচ্ছে ve2 এখন এই উভয় পক্ষকে যদি আমরা বর্গ করি ve1 স্কয়ার ডিভাইড হচ্ছে ve2 তার উপর স্কয়ার এটা is equal to 1 by 20 আসবে हाफ एम दिए जो दिओ परे नीचे गुन कोरी हाफ एम हाफ एम बी ई वन स्क्वायर डिवाइड अच्छे बी ई टू तार पर स्क्वायर एट इज इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी हाफ एम हाफ एम ऊपर नीचे अच्छा काटा काटी के ले शो द बी वन स्क्वायर डिवाइड बी टू स्क्वायर ही था के इर पर हाफ एम बी स्क्वायर इर पुरी बर्ते की लखा जाए ताहले ek2 8 is equal to की हवे 20 into ek1 ताहले इखाने आमना की पेलाम जे ek2 आमना धोरे छे अन्न एक्टिक रहो ताहले अन्न ग्रहो थे के नभो जान टिके एक ग्रहार तो लनाए बीज गुन बेशी शुक्ति निये चाप चा शुरू करता हवे ताहले इटे ही आमना एंसारे लिख ए ग्रह हेड तो लो ना ही बीस गुन बेशी शक्ति दिए चालो ना करता है चालो ना करते हैं आशा करें मैं तो सब ऐसे बुस्त पहले चंद बालों लग लो बसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बन आर कोनो समस्या था क्लब बसे हम के कमेंट करें जाना भी लापेस